Ach, hi. Hi, moin, Jens. Du, ich habe wieder eine neue Frage gekriegt von einem von unseren Kunden. Ja. Echt spannende Frage, hat wenig jetzt mit der Installation von Überspannungsschutz zu tun, sondern eher ja. mit der Leitungsführung. Ja, zum Beispiel. Und zwar war er bei seinem Endkunden und da hat er gesehen, dass sein Vorgänger die Leitung zur Außenbeleuchtung an den Blitzableiter angestrapst hat sozusagen ja. und äh, fragt jetzt natürlich, ob das irgendwelche Auswirkungen auf seine Installation hat. Ja, die Leitung an den Blitzableiter angestrapst genau. und dann gucken, was passiert, wenn der Blitz einschlägt. Ja. Ob das ein genau. Das sollten wir uns mal unten im Labor angucken. Ich glaube, da haben wir was aufgebaut. Okay. Da ja, können wir mal lass, lass gucken, mal schauen. ob das vielleicht die Frage klärt. Mal gucken. Hi Eugen. Hi. Grüß dich. Hi. Hallo. Du Eugen, wir haben mal eine Frage. Die haben wir vom Kunden bekommen und das würde ich ganz gerne mal im Labor zeigen lassen. Mhm. Genau. Und folgende Frage haben wir. Der Kunde hat äh, folgende Situation vorgefunden, ein Blitzableiter und an mhm. diesem Blitzableiter ist die Leitung, mhm. die Zuleitung zur Außenbeleuchtung angestrapst gewesen okay. und fragt jetzt, was für Auswirkungen kann das haben? Kannst du uns das vielleicht mal zeigen oder erklären? Ja, gerne. Ähm, wir haben auch tatsächlich im Labor einen Versuchsaufbau, den wir gerne unseren Kunden vorführen, ja. einfach nur um solche Wirkungen, ähm, Installationsfehler mal anschaulich zu zeigen. Äh, genau, wir stehen jetzt aber im Prinzip auch direkt davor. Das, was wir hier haben, ist haben eine Spule und ein geschlossener Kupferring, der oben drüber liegt. Ja. Was es darstellen soll, ist im Prinzip der geschlossene, der, ähm, die Spule soll einmal den Blitzableiter darstellen und der geschlossene Kupferring ist im Prinzip unser zweiter Stromkreis und in dem Fall ist es dann die Leuchte, die Beleuchtung. Und wir schicken jetzt durch unseren Blitzableiter einmal einen Impuls. Ja. Und wir schauen, welche Auswirkungen das auf den benachbarten Stromkreis hat, elektrisch und mechanisch. Okay. Ja. Dann lege ich mal los. Okay, ähm, ich würde dich bitten, mal einen Schritt nach hinten zu machen. Es könnte ein bisschen lauter werden. Mhm. Achtung. Boah, das ist ja cool. Du hast ja einen Richtig. geilen Job, ne? Du bist dafür bezahlt, <lacht> etwas kaputt zu machen. Also sensationell. Aber irgendwas genau ist da jetzt physikalisch passiert, dass das so auseinanderreißt. Genau, also im Prinzip lässt sich das einfach ziemlich einfach erklären. Wir haben, wir schicken einmal Strom durch unseren Blitzableiter. Jeder Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld. Und mit diesem Magnetfeld kopfen wir in unseren zweiten Stromkreis ein, in die geschlossene Schleife in dem Fall. Und das erzeugt bei uns ein entgegengerichtetes Magnetfeld. Und die beiden Magnetfelder stoßen sich voneinander ab. Das ist dann die, die mechanische Komponente. Mhm. Ja, okay. Und die elektrische Komponente ist, dass wir hier eine Induktionsspannung erzeugen. Und diese hohe Induktionsspannung schädigt unsere Geräte und zerstört die. Ja. Okay. Ist aber. Ein ähnlicher Effekt wie, äh, manche Kunden haben so eine Situation auch schon mal gehabt, dass mhm. halt bei einem Blitzeinschlag die Leitungen aus dem Putz herausgetreten sind, aber das ist, könnte ja. man darauf Im auch Endeffekt, ja. anwenden. Okay, mhm. richtig. Ja, Eugen Mensch, vielen Dank, dass es so auseinanderreißt. Und zur Frage, man darf niemals an einem Blitzableiter irgendeine Leitung direkt anbinden, anstrapsen, Antennenleitung, Leuchtenleitung, ähnliches, sonst wird das so wie hier einfach auseinandergerissen. Mhm. Eugen, vielen Dank. Und wenn Sehr wir gerne. wieder so eine Fragen haben, würde ich die gerne im Labor nochmal nachstellen lassen. Jawohl. Vielen Dank. Mach's Eugen. gut. Danke, ne? Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.